नमस्कार बंधुरा अपूर्व और आपनारा देखें एन आर एस निज़ हमें आबाद फिर एलम आपन एक नतून भिडियो नहीं अंक सम्बन्धित एर आगे हमें अंक दस ट भिडियो अलरेडी दिए फेले अपना जी से भिडियोग ना देखे थकें तो चैने चले जा प्ले लिस्टे अपनी दस ट भिडियो एक संगे पे जा चैनल प्रथम देखें तो भिडियो नीचे एक लाल रंग सबसक्राइब बाटन पाने से क्लिक कर पास बेल आइकन क्लिक कर তাহলে যখনই কোনো আমাদের নতুন ভিডিও দেব আমাদের চ্যানেলে তখনই তার নোটিফিকেশান আপনি আপনার মোবাইলে পেয়ে যাবেন তো এর আগে আমরা বিভিন্ন ধরনের চতুর্ভুজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবার আমরা একটু আলোচনা করে নেব চতুর্ভুজের পরিসীমা এবং চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল এক্ষেত্রে আপনাদের এখন কিভাবে এই পরিসীমার সূত্র বা ক্ষেত্রফলের সূত্রগুলি এলো সে সময় কিন্তু নেই আপাতত আপনাদেরকে একটু মুখস্থ করতে হবে এই পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফলের সূত্রগুলো আমি আপাতত যে কটি গুরুত্বপূর্ণ সেই কটি বিষয়ে পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফল সম্বন্ধে আলোচনা করব আপাতত পরিসীমার ক্ষেত্রফলটি কি সেটা জেনে নিই ধরা গেল এটা একটা চতুর্ভুজ তো সেক্ষেত্রে পরিসীমা হলো এই চতুর্ভুজের এই চার দিকের যে বাউন্ডারি তো সেটাকে বলছে পরিসীমা ধরা গেল এ বি সি ডি তাহলে এই যে এ থেকে বি বি থেকে সি সি থেকে ডি এবং ডি থেকে এ এই যে সমগ্রটা দৈর্ঘ্য সেটাকে বলছে পরিসীমা ঠিক আছে আর ক্ষেত্রফল কি ক্ষেত্রফল হচ্ছে এই যে চারটে রেখা দিয়ে বেষ্টিত যে অঞ্চলটা রয়েছে এর ভেতরের অঞ্চলটা তার এটাকে বলছে এই ভেতরে যতটুকু অঞ্চল রয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে ক্ষেত্রফল এখন এই পরিসীমা এবং ক্ষেত্রফল বার করার সূত্র রয়েছে বিভিন্ন ধরনের চতুর্ভুজ যেহেতু রয়েছে তাই তাদের সূত্রগুলিও কিন্তু আলাদা তো আমাদের পরিসীমার ক্ষেত্রে খুবই সোজা এই চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য যাই হবে না কেন সেইটাই হবে তার পরিসীমা তো সব ক্ষেত্রেই সেটি তো প্রথমেই আমরা যে চতুর্ভুজটি নেব সেটি হচ্ছে সামন্তরিক সামন্তরিক আমরা জানি এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে চতুর্ভুজের বলা যায় বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল হয় তাকে বলছে সামন্তরিক যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল হয় তাকে বলছে সামন্তরিক এর ক্ষেত্রে এর পরিসীমা কি হবে যে আমি আবারও বলছি যে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে পরিসীমা হচ্ছে তাদের চারটে বাহুর দৈর্ঘ্যই হচ্ছে পরিসীমা তাহলে এক্ষেত্রেও এর পরিসীমা হবে তার চারটে বাহুর দৈর্ঘ্য মানে আমি যদি পরিসীমা হিসাব করতে দেয় কোনো একটা সামন্তরিকের তাহলে ধরা গেল এই চারটে বাহুর দৈর্ঘ্য তাদের দিয়ে দেবে দুই তিন আমি বলে দিচ্ছি জাস্ট তিন এটা দুই তাহলে এর পরিসীমা কি হবে আমাকে বের করতে হবে এবি তারপরে বিসি যুক্ত বিসি যুক্ত সিডি এবং যুক্ত ডিএ ঠিক আছে তাহলে এই চারটেকে বসিয়ে দিতে হবে আমাকে তার দৈর্ঘ্যগুলো এ বি দৈর্ঘ্য কত দুই তারপর বিশ্বের দৈর্ঘ্য কত আমি এক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে পরিসীমা পেয়ে যাব যুক্ত বিশ্বের দৈর্ঘ্য কত তিন তারপরে সিডির দৈর্ঘ্য দুই ডি এর দৈর্ঘ্য তিন ঠিক আছে তাহলে দুই তিন পাঁচ দুই সাত আর তিনে দশ তাহলে দশ সেমি হোক বা মিটার হোক বা যা দেবে যেই একক দেবে সেই এককটা আমি এখানে লিখে দেবো আপাতত আমি সেমি লিখলাম ঠিক আছে তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা যে কোনো চতুর্ভুজের কিন্তু পরিসীমাটা পেয়ে যাব এটাকে বলছে পরিসীমা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা কি করব চারটি বাহুর দৈর্ঘ্যের হিসাব করলেই আমাদের পরিসীমা পেয়ে যাব ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও সেই পরিসীমাটা সেম যে সেই তিনটে বাহুর দৈর্ঘ্যটা হিসাব করলেই পরিসীমাটা বেরিয়ে যাবে তো এবার আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি কি এটা এগুলোকে আমাদের একটু মনে রাখতে হবে আবারও বলছি এগুলো এসেছে একটা সূত্র থেকে অবশ্যই কিন্তু সেগুলো শেখানোর এখন সময় নেই আপাতত আমাদেরকে ডাইরেক্ট মনে রাখতে হবে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলের সূত্র হল ভূমি গণিত উচ্চতা ঠিক আছে তাহলে আমাকে যদি কোনো একটা সামন্তরিক বলে তার ভূমি দিয়ে দেয় ভূমির দৈর্ঘ্য দিয়ে দেয় এবং উচ্চতার দৈর্ঘ্য দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু আমি তার ক্ষেত্রফল বের করতে পারব এবং ক্ষেত্রফল সব তুমি বর্গতে হয় ঠিক আছে যখনই হবে ধরা গেল আমি একটা বললাম যে ভূমি দশ ধরা গেল আমি বলছি একটা উদাহরণের জন্য পাঁচ তাহলে উত্তর কথা হবে পঞ্চাশ বর্গ সেমি হবে শুধুমাত্র যদি সেন্টিমিটারে এককটা দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমি শুধু সেমি লিখবো না ক্ষেত্রফল সবসময় বর্গ দিয়ে হয় তাহলে পঞ্চাশ বর্গ সেমি তাহলে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করবো বুঝেছি ভূমি গণিত উচ্চতা হচ্ছে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে তো এবার আমরা চলে যাব আয়ত ক্ষেত্রের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফলে তো আমি এখানেই করে নিই আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে যার বলা যায় যে 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 চতুর্ভুজের চারটি কোণি নব্বই ডিগ্রি তাকে বলছে বলা যায় আয়ত ক্ষেত্র ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে চারটি কোণি যখন নব্বই ডিগ্রি হয় তখন তাকে বলছে কি বলছে আয়ত ক্ষেত্র আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে সূত্রটা কি হবে সূত্রটা হচ্ছে পরিসীমার ক্ষেত্রে সূত্র সেই সেম এ বি সি ডি আমরা বললাম যে আমরা চারটে বাহু দৈর্ঘ্য মেপে নেব তাহলেই তার পরিসীমা পেয়ে যাব আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা আমরা একটু মনে রাখি দৈর্ঘ্য গণিত পোস্ত আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্ত তো কোনো আমাকে যদি বলে যে একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বার করো যার দৈর্ঘ
আর এখানে ধরা গেল প্রস্ত হচ্ছে তিন সেমি তাহলে তার ক্ষেত্রফল আমরা বের করতে পারবো দৈর্ঘ্য জায়গায় দৈর্ঘ্য বসাবো প্রস্ত জায়গায় প্রস্ত বসাবো এবং তিরিশ আবারও বলেছি ক্ষেত্রফল সবসময় হয় বর্গতে তাই যেহেতু যদি একক থাকে মিটার তাহলে আমরা লিখে দেবো বর্গ মিটার যদি একক থাকে সেন্টিমিটার তাহলে লিখে দেবো বর্গ সেন্টিমিটার আশা করছি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ক্লিয়ার দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্ত এই সূত্রগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে কিছু কিন্তু করার নাই আমি আপাতত তিন চারটে জিনিসের সূত্র আমরা মনে রাখবো সামন্তরিকটা মনে রাখবো চতুর্ভ আয়তক্ষেত্রটা মনে রাখবো আর তারপরে যদি আমরা চলে যাই তাহলে আমরা বর্গক্ষেত্রটা একটু মনে রাখব বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম বর্গক্ষেত্র কাকে বলে যে চতুর্ভুজের চারটে বাহু সমান এবং একটা কোন নব্বই ডিগ্রি একটা কোন নব্বই ডিগ্রি হওয়া মানেই হচ্ছে চারটে কোনো নব্বই ডিগ্রি এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন তাহলে আমরা এটাও বলতে পারি যে চতুর্ভুজের চারটে বাহু সমান এবং চারটে কোন নব্বই ডিগ্রি তখন তাকে বলছে বর্গক্ষেত্র তো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রেও সেই পরিসীমা কিন্তু সেই সেম পরিসীমা আমরা বলেছি চারটে বাহুর দৈর্ঘ্য এক্ষেত্রে একটা জিনিস মজার যে যেহেতু বর্গক্ষেত্র বর্গক্ষেত্রের চারটে বাহুর দৈর্ঘ্যই সমান হয় তাই আমরা বলতেই পারি যেহেতু এ বির দৈর্ঘ্য যা বিশির ডিসির দৈর্ঘ্য তাই বিশির দৈর্ঘ্য তাই এ বির দৈর্ঘ্য তাই তাহলে আমরা এ বি যুক্ত বিশি না লিখে আমরা বলতে পারি চার ইন্টু একটি বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা বলে দিতে পারি কারণ তাদের চারটি বাহুর দৈর্ঘ্যই তো সমান কথাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি আমি কি বললাম আমি বলতে চাইছি যে যেহেতু বর্গক্ষেত্রে চারটে বাহুর দৈর্ঘ্যই সমান আমি যদি পরিসীমা বার করতে দেয় তাহলে আমি এ বি যুক্ত বি সি যুক্ত ডি সি যুক্ত এ ডি লিখবো না আমি যেহেতু সমান এর যদি দুই হয় এরও যদি দুই হয় এরও তাহলে দুই হবে এরও তাই দুই হবে একটা দুই হলে চারটেরই দুই হবে যেহেতু বর্গক্ষেত্র চারটে বাহুই সমান তো সেক্ষেত্রে তখন আমি চার গণিত দুই করে দিলেই আমার বেরিয়ে যাবে যদি সেন্টিমিটারে হয় তাহলে সেন্টিমিটার আট সেন্টিমিটার তার পরিসীমা হয়ে গেল আশা করছি জিনিসটা ক্লিয়ার এবার আমি চলে যাই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলে তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে ক্ষেত্র ফল সূত্র হচ্ছে বাহু স্কোয়ার বাহু স্কোয়ার আমাকে যদি একটি বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়ে দেয় তাহলে আমি বের করে ফেলবো ধরা গেল এই বাহু এরই যদি আমি সে ক্ষেত্রফল বার করি তাহলে এ বলেছি আমি দুই সেমি তাহলে এখানে দিয়ে দেবো দুই দুই স্কোয়ার হয়ে গেল তাহলে দুই স্কোয়ার মানে চার তাহলে চার বর্গ হবে আমরা জানি ক্ষেত্রফল সবসময় বর্গতে হয় তাহলে বর্গ সেমি তাহলে এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে বর্গ সেমি আপাতত আমি এই তিনটে দেখালাম এর বাইরেও থাকে রম্বসের ক্ষেত্রফলও রয়েছে ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফলও রয়েছে আমি আপাতত খুব সংক্ষেপে জিনিসগুলোকে সারার চেষ্টা করছি রম্বসের ক্ষেত্রে যেটা হয় হাফ ইন্টু কর্ণ দুটি দৈর্ঘ্যের গুণফল হয় মানে এখানে কর্ণ মানে আপনারা জানেন এটাকে বলে এটাকে বলে কর্ণ এই যে বিডি হচ্ছে কর্ণ এ বি সি ডি চতুর্ভুজের বিডি হচ্ছে কর্ণ এবং এসি হচ্ছে কর্ণ তাহলে যেটা যদি এটা রম্বস হতো তাহলে অবশ্যই বর্গক্ষেত্র একটা রম্বস কারণ আমরা বলেছি চারটে বাহু সমান হয় বা যার সন্নিহিত বাহুগুলো এক জোড়া সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাহলে বর্গক্ষেত্র কিন্তু একটা রম্বস আমরা সেই ডিটেলসে যাচ্ছি না মোটামুটিভাবে এর ক্ষেত্রফলে যদি যাই তাহলে রম্বসের ক্ষেত্রফলে তাহলে হাফ ইন্টু কর্ণ দুটির দৈর্ঘ্যের গুণফল মানে ধরা গেল বিডি যদি এখানে হয় তাহলে বিডি গণিত এসি এটা করলেই আমরা কিন্তু রম্বসের ক্ষেত্রফল বেরিয়ে যাবে আর পরিসীমার ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সেম মানে চারটে বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা বলতে পারি বা ফোর ইন্টু একটি বাহুর দৈর্ঘ্য কারণ রম্বসের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ইয়েটা বাহুর দৈর্ঘ্যগুলো কিন্তু সমান হয় আশা করছি বিষয়গুলি ক্লিয়ার করা গেছে আপনাদের এই ক্ষেত্রফল সম্বন্ধিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল সম্বন্ধিত বিষয়গুলি নিশ্চয়ই ক্লিয়ার করা গেছে তো আবারও দেখাবে নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকব